the field, the field, the field. Oh, the field, the field, the field. Oh, the field, the field, the field. sempre cosa fare e che cosa giusto no Cari chitarnauti, ciao e bentornati sul nostro canale di YouTube e su lezionichitarra.it, qui è Claudio che parla. Allora, oggi torniamo ad occuparci di uh, Vasco Rossi e ho pensato di uh, spiegarvi questo medley bellissimo del 2008 che ha diversi pregi sostanzialmente da prima in primo luogo raccoglie alcune delle canzoni del primo Vasco Rossi a cui io sono personalmente più affezionato quindi penso che siano delle perle mi ha fatto piacere riascoltarle e reimpararle e in secondo luogo perché penso che possa essere un buon modo per allenarsi a mettere insieme delle canzoni ad avere un micro repertorio di canzoni collegate quindi credo che qui abbiano fatto davvero un ottimo lavoro collegando le canzoni un po' sfruttando le tonalità simili di queste canzoni quindi è anche un buon esempio se vuoi imparare a diciamo, fare un bel medley e mettere insieme tante canzoni di fila ehm, collegandole dal punto di vista della, della tonalità del tempo quindi è anche un buon modello eh, in questo eh, senso prima di andare a vedere questo, mh, eh, questa lezione ti consiglio come sempre di iscriverti al mio canale di YouTube e eh, di registrarti anche al mio sito cliccando sulla piccola i che trovi qui in alto ehm, per scaricare lo spartito di questa lezione ma anche di tutte le altre lezioni che ho prodotto eh, fino ad ora quindi ora siamo finalmente pronti per andare a vedere come suonare questo splendido medley di Vasco Rossi. Dunque le canzoni non sono suonate in questo medley in maniera integrale, quindi noi non andremo a vedere le canzoni integrali, ma le andremo a vedere paro paro per come sono state suonate in questo medley, quindi alcune canzoni sono parziali, c'è solo un piccolo accenno. Nel caso di Tofi abbiamo quindi la strofa che è composta da uh, tre accordi fondamentalmente, e dopodiché c'è un ritornello, ok? Quindi la strofa ha questi tre accordi, quindi abbiamo un Mi minore settima, suonato in questo modo, e che cos'è fondamentalmente? Immaginati un La minore, in cui passo a farlo con questa diteggiatura, quindi lascio libero l'indice, lo sposto avanti con un barré fino al settimo tasto, e dopodiché tolgo il mignolo. Questo è il nostro Mi minore settima. Dopodiché avremo un Fa diesis minore settima, stesso accordo portato avanti di un tono, poi avremo un Re major 7, dove invece devi immaginarti questo accordo qui, quindi un Re maggiore in forma di La, La portato avanti a Re, in cui la nota sulla corda Sol scende di un semitono, ok? Quindi l'accordo non potrà che essere questo, la diteggiatura cambia, abbiamo l'indice 
che schiaccia il mi grave e volendo fa anche un, un il la volevo dire perdonami e volendo fa anche un bar re su tutte e cinque le corde e abbiamo l'anulare poi sul settimo tasto della corda re il medio sul sesto tasto della corda sol e il mignolo sul settimo tasto della corda si quindi questa è la forma ok dal punto di vista eh, diciamo dell'accompagnamento succede una cosa di questo tipo molto morbido, molto soft, quindi vengono pizzicati insieme con le dita ehm, e il plettro, la corda LA e le due corde SOL e SI, c'è un pizzicato iniziale, no? Così, quindi usiamo le due dita libere della mano destra che non, non impugnano il plettro e dopodiché facciamo questo, quindi abbiamo il pizzicato, poi corda RE, corda SOL, corda RE e, e corda SI, quindi la sequenza è questa. Okay. Dopodiché facciamo la stessa cosa qui sull'altro accordo e poi sul Re. Rivediamo ancora più lento se possibile. Sul Re due volte, quindi il Re ha una durata doppia rispetto agli altri accordi. molto molto morbido molto soft mentre il ritornello è molto più semplice abbiamo degli accordi aperti quindi abbiamo sol o to fi la to fi to fi si minore la sol o to fi to fi to fi ok mi girano questi tre accordi sol la, si minore, la, molto semplice, ok? Il brano successivo è um, Ridere di te e si apre con il famoso riff che è questo. Andiamo a vedere come suonarlo, quindi abbiamo questo, è un arpeggio di si minore fondamentalmente, no? quindi vedi che queste due canzoni sono state collegate per la similitudine tra la tonalità, che è sempre re maggiore e si minore in entrambi i casi, ok? Eh, quindi l'arpeggio è questo, abbiamo nono tasto della corda re e dopodiché faccio un mini bar re con l'indice sul settimo tasto delle corde sol e si, quindi è proprio un arpeggio, ok? Dopodiché faccio questo, quindi c'è un m ron quindi suono plettro sulla corda Si, sul settimo tasto, però poi vado a martellare col dito medio sull'ottavo tasto e poi lo ritolgo. Ok? Quindi la frase è questa. Ok? Dopodiché abbiamo questo. Questo è un giochetto sulle corde Re e Si. Sullo stesso tasto, sul quinto tasto, partirò mettendo medio e anulare, medio sul Re e anulare sul Si, e poi scivolo avanti in questo modo. Per poi suonare un accordo di La fatto in questo modo, quindi con l'indice che va a schiacciare le corde ehm, Re, Sol e eventualmente la corda Si. E vediamo. Ecco, è importante che su questo passaggio la corda Sol che c'è in mezzo tra la corda Re e la corda Si non venga fatta suonare. Quindi devo stare piatto, molto piatto con le dita, quindi non a martelletto ma piatto, di modo da stoppare fisiologicamente la corda Sol. Ok, e vediamo un'ultima volta. E poi parte l'accompagnamento vero e proprio della canzone, no? Che è una cosa di questo tipo. Andiamo a vedere, quindi abbiamo un Si minore. Poi abbiamo un La, in cui metto il bar Re, come abbiamo visto prima, no? sulle tre corde centrali, ma lascio giù il dito medio qui sul terzo tasto della corda ehm, Si, quindi è una sorta di La su squarta. E poi dopo un Sol Major 7, che è questo, ha un suono veramente molto molto bello, io adoro questo accordo, ok? Quindi abbiamo il medio qui, la corda La stoppata dal medio stesso, l'anulare sul terzo tasto della corda ehm, Si e l'indice sul secondo tasto del micantino. Un suono veramente molto molto bello etereo, no? Dal punto di vista dell'accompagnamento, qui dovremmo tenere un movimento continuo di questo genere. Immaginate di fare uno strum di questo tipo. Giù, giù, su, su, giù, giù, su, su, giù, giù, su. Ve lo dovremmo riportare poi su un arpeggio, quindi così. No? 
quindi la prima pennata può essere o un piccolo strano così oppure la nota di basso dell'accordo e poi quei due, quelle due pennate in su che avevamo nello strum quindi giù giù su su giù giù su su vanno ad arpeggiare sulle due corde si e sol da prima e poi sul sol maggiore invece sulle corde mi cantino e si ti faccio rivedere molto lentamente in generale questo tipo di accompagnamento è molto importante questo mezzo arpeggiato e c'è un po' quasi su, su tutto questo medley no? è un po' una costante dell'accompagnamento quindi rivediamo un attimo qui passo a arpeggiare sui cantini qui torno invece sul si si e sol come corde si e sol cantino e si dopodiché si passa sul, sul mi minore però ti faccio rivedere un'ultima volta si ripete ti invidio sempre un po' Qui c'è questo fa diesis di passaggio sul mi grave, dopodiché si va su questo mi minore settima, quindi un mi minore con la settima aggiunta qua, ok? Tieni presente questo accordo perché ci servirà anche dopo per le altre canzoni. Sai sempre... Qui abbiamo un re con fa diesis di basso, quindi suoniamo questo, è una specie di re maggiore, potremmo farlo anche tipo per farti capire il concetto, con un re mettendo il pollice qua con fa diesis di basso no? però se non sei abituato ad usare il pollice possiamo fare questa posizione quindi fregarci nel mi cantino suonare corda si sul terzo tasto con il medio corda sol sul secondo tasto con eh, eh, perdonami con l'anulare volevo dire corda si corda sol secondo tasto con il medio e indice che va qui sul mi grave quindi dal mi minore viene sai sempre sol cosa fare ancora fa diesis di passaggio mi minore Re con fa diesis di basso, eh, perdonami no, mi minore, la settima e re maggiore, ok? Adesso visto che ho fatto un po' di confusione te lo faccio rivedere tutto. Tu sì che sei speciale. Sol major 7, si minore, la ti invidio sempre un po', sol. Passaggio col fa diesis, mi minore, settima, re col fa diesis di basso. Sol, fa diesis di passaggio, mi minore, settima, la settima e re. Ok? Dopodiché qui si passa al brano successivo che è Brava Giulia, che è sostanzialmente un riff. Andiamo a vedere come è suonato questo riff. Innanzitutto è fatto tutto in downstroke, quindi pennate in giù. Abbiamo questo Si minore, un La power chord, ok? Lo stesso che abbiamo visto poco fa. Un power chord di Fa diesis, quindi indice qui sul secondo tasto della corda Mi grave e anulare e mignolo sulle due corde successive sul quarto tasto. Poi Mi maggiore e Re maggiore, ma suonato anziché così con un mini barré qua sul secondo tasto e poi il medio che va a, su a suonare invece sul terzo tasto della corda Si perché ci servirà per fare questo ulteriore riff vado a togliere e mettere il dito medio e produco appunto questo tipo di sonorità no? quindi rivediamo un attimo Dal punto di vista ritmico non è banale, eh, nel senso che ci sono molte sincopi, alcuni accordi vengono cambiati in levare, no? Io ti consiglio di, di pensare proprio alla canzone, tipo così. Brava Giulia, e brava Giulia. Vedi che proprio gli accordi vanno sulla voce, ok? Quindi cerchiamo di tenere questo ritmo continuo e nel contempo di dare questi accenti proprio sui cambi delle sillabe della voce. Quindi rivediamo... Brava Giulia, e brava Giulia. Ecco, ultima 
cosa c'è una scala questa che collega un riff all'altro quindi una volta che avrò fatto il riff sul re maggiore c'è questa scala abbastanza semplice quindi abbiamo re qua sul quinto tasto della corda la quarto tasto della corda eh, la fa eh, do diesis si sul secondo tasto la corda vuoto per poi riattaccare sul si minore quindi abbiamo questo è una scala ok rivediamo un'ultima volta il tutto Ecco, fatto questo, poi dopo si passa a eh, degli accordi che non fanno parte di nessuna canzone, ma sono stati messi un po' come cuscinetto per traghettare da una canzone all'altra. Quindi, sono, ecco, questo è, è proprio un esempio di come il medley viene costruito, no? Dove alcune canzoni si attaccano facilmente, le si attacca, ok? Si passa direttamente da una all'altra. Dove c'è qualche incongruenza in termini di tonalità, ora qui si passerà alla canzone Dormi, Dormi, per un breve accenno, che ha in tonalità di Sol, Mi minore, quindi c'è un cambio di tonalità, ecco che appunto si utilizzano quattro accordi per passare a questa tonalità quindi fanno un sol la do re sol la do re ok dopo c'è una carica con un rallentato e tu dormi quindi sul re fondamentalmente no c'è una carica quindi vuol dire suonare da piano a forte e poi lancia il mi minore di dormi dormi eh, che viene suonata davvero per un piccolo accenno per un breve accenno ehm, e viene suonata per accordi aperti quindi gli accordi sono questi dormi re do sol do o, sol re si settima do chiuderebbe sull'accordo di sol maggiore ma poi in realtà arriva un'altra parte che adesso ti spiego quindi ok eh, dormi dormi è suonata davvero per accordi aperti puoi tenere una pennata di questo tipo accentata in questo modo più sui cantini e più sulle corde gravi 1 2 3 e 4 ok e poi dormi Abbiamo detto che dovrebbe chiudere su un sol, ma in realtà chiude su un do nona, ok? Do ad 9 per essere più precisi. E, e che quindi è questo: immaginate un sol maggiore, portiamo giù le due dita di una corda e viene fatto questo arpeggio. Un classico, direi che c'è in mille canzoni, no? Quindi ehm, abbiamo, ehm, arpeggiamo sulla corda La, corda Sol, corda Si. Dopo scendiamo di un semitono sulla corda La, andiamo sul secondo tasto, e ancora corda Sol e corda Si, e poi dopo possiamo fare un legato come questo. Quindi sulla corda La andiamo a suonare la corda La vuoto, martelliamo sopra con il dito, ristrappiamo via, per poi chiudere sul Sol. Quindi il, tutta la parte suona così. Perdonami. Ok? E questo chiude anche questa dormi dormi eh, la successiva mh, va bene va bene così è suonata sostanzialmente staccata scollegata quindi c'è un po' di pausa dove il pubblico applaude tra l'altro non te l'ho detto ma trovi questo live, uh, live medley live su youtube basta che scrivi um, medley vasco ed è il primo risultato che esce questo bellissimo medley acustico del 2008 eh, così come hai anche un riferimento preciso no? e quindi poi parte va bene va bene così che è una cosa di questo tipo
nella strofa e anche il ritornello su una cosa del genere. Abbiamo Mi minore settima, l'abbiamo già visto prima. Ok, quindi Mi minore, qui aggiungiamo anche la settima qui, sul terzo tasto della corda Si. Poi abbiamo un La eh, su 4, quindi c'è sempre questa nota che poi risolve, torna indietro. Quindi prima c'è questa sospensione e poi dopo si torna sull'accordo di La maggiore normale. Io preferisco farlo con questa diteggiatura. Quindi avere sostanzialmente questo la maggiore fatto così con le tre dita più piccole e il mignolo eh, farlo scivolare in avanti e indietro. Ok? Dopodiché abbiamo questo Re Major 7, ok? Eh, che si fa con un piccolo barré qui sul, sul secondo tasto, schiacciando corda e sol, si e mi cantino. Prima su Brava Giulia dovevamo anche rimettere questo dito medio, in questo caso invece rimane così l'accordo, no? E poi c'è questo giochettino molto carino facendo un pull off con il mignolo dal tasto 5 al tasto 2 del micantino, ok? Notare che sono gli stessi identici tre accordi di, di Tofi, però qui la durata è diversa e vengono suonati in prima posizione, quindi danno un sapore un pochino diverso. Ecco, qui su questo Re Major 7 c'è ancora un arpeggio fatto a pennata continua, vuol dire che noi dovremmo tenere una pennata continua come questa. L'abbiamo visto in Ridere di te. E andiamo con le pennate in su soprattutto no, a realizzare l'arpeggio. Vediamo molto lento. Vedi che c'è proprio dentro la stessa idea di uno strumming, no? se fosse strumming sarebbe così. Invece qui... Vado ad arpeggiare, no? La seconda volta, dopo il Re Major 7, c'è un Si settima, che è un La settima, tipo questo, portato avanti di un tono. O possiamo farlo anche in prima posizione, come l'abbiamo visto prima, no? Ok? Questo accordo qui, va bene? Dopodiché si passa al ponte che vede un Sol, un Fa diesis minore, un Mi minore e un La settima, ok? Quindi Sol, Fa diesis minore. Mi minore e la settima. Qui quando dice va bene, va bene, va bene, bugiarla quando ti conviene. Questa parte qui, no? Ne pure da bere. Ne, 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 ne. E poi dopo per il ritornello va bene, va bene, va bene. Ritorna sulla, sulla parte che abbiamo visto che coincide anche con la strofa. Quindi con la settima su squato. E poi il re major 7. Quindi abbiamo cercato di vedere questa carrellata, eh, siamo andati un pochino rapidamente perché le cose da vedere erano eh, tante, però mi auguro che tu riesca a rimettere insieme tutto il medley anche grazie allo spartito che ti metto a disposizione nell'area didattica del sito, quindi registrati e scaricatela immediatamente per aiutarti nell'apprendimento e cerca poi di lavorare proprio sul medley come un tutt'uno, quindi di non concentrarti sulla singola canzone ma di vedere se sei in grado di portarlo dall'inizio alla fine tutto quanto collegato. Io credo che sia davvero un bel esercizio e permetta davvero di fare un bel salto di qualità. Noi ci vediamo con le prossime lezioni che pubblicherò eh, qui sul canale di YouTube e sul sito, ma ti invito anche a scoprire le centinaia di lezioni eh, che ci sono già state pubblicate in passato. Quindi continua a seguirmi. Ciao, buona chitarra e a presto. Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui e scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!